हेलो हेलो राज गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है मेरी सर यस सर यस ये सो लेट वी स्टार्ट विद द टॉपिक बेसिकली सो टुडे वी आर we are going to discuss the cryptography here so i'm just sharing the file मेरी आवाज आ रही है सभी को हेलो यस सर ओके सो वी आर नाउ डीलिंग विद द क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्लियर सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस इज एग्जैक्टली द टॉपिक कवर्ड इन योर यूनिट फाइव क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली क्लियर सो नाउ before going to discuss uh, the cryptography uh, basically uh, we are dealing with the introduction part clear yeah? so cryptography can reformat and transform our data that making it safer on its trip between computers the technology is based on the essentials of secret codes augmented by modern mathematics that protect our data in powerful ways clear yeah? so cryptography is basically a technique in which the data is secured basically clear by uh, applying some uh, cryptographic algorithm through which we can secure our data that is going to transmit clear so this is very important algorithm regarding uh, your uh, basically we can say uh, in information information transmission clear so to avoid the hacking to avoid the loss of information from uh, sender to receiver and so many other spoofing techniques that are exactly involved in the transmission of the data that may be avoided by this cryptographic process clear so in computer security basically it is evolved clear now we have uh, if we talk about the computer security the generic name for the collection of tools designed to protect data and to threat hackers fraud hackers clear yeah. we talk about the network security it measures to protect data during their transmission if we talk in terms of internet security here yeah, so then it measures to protect data during their transmission over a collection of interconnected networks now if we talk about the security attacks services and mechanism clear yes. so to access the security needs of an organization effectively the manager responsible for security needs some systematic ways of defining the requirements for security and characterization of approaches to satisfy these requirements one approach is to consider three aspect of information security clear now as we are discussing uh, the 
cryptography so i just want to tell you some basic information clear we means ye jo hum log discuss kar rahe hain this is a major part of the application layer basically clear so uh, हमारे जो सिक्योरिटी गोल्स क्या क्या हैं? वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी गोल्स वाई वी आर यूजिंग दिस क्रिप्टोग्राफी देर इज देर इज ए सम सिक्योरिटी गोल्स बिहाइंड दिस जैसे पहला है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी देन इंटीग्रिटी देन अवेलेबिलिटी देन अटैक क्लियर तो दीज आर एग्जैक्टली देर आर फोर सिक्योरिटी गोल्स फॉर विच वी परफॉर्म द क्रिप्टोग्राफी सो इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी so it is probably the most common aspect of the information security we need to protect our confidential information an organization needs to guard against those malicious action that endanger the confidentiality of its information confidentiality confidentiality exactly not only applies to the storage of information it also applies to the transmission of the information when we send a piece of information to be stored in a remote computer or when we retrieve a piece of information from a remote computer ya send kar rahe ho ya usse receive kar rahe ho we need to conceal it during transmission here yeah, so confidentially confidentiality is very important part of the information security clear जैसे कि हम लोग डेटा जो ट्रांसमिट करते हैं उसको प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज द मेजर गोल ऑफ द वी कैन से दिस इज द मेजर गोल फॉर द वी कैन से दिस इज द मेजर गोल फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी सो दिस इज द फर्स्ट वन इज द कॉन्फिडेंशियलिटी देन इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी इज वॉट द इंफॉर्मेशन नीड टू बी चेंज Constantly, this information जो हमारी मैं आपको दिखा देता हूं इसमें ये जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं we are just having these terms. So, so you can see here, पहले हमारा confidentiality था then we are discussing the integrity. Clear? Integrity basically ensures that only authorized parties are able to modify computer system assets. एंड ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन मतलब होता है कि जो हमारा ऑथराइज पार्टीज है जिनको हमने ऑथेंटिकेशन दिया है कि दे कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन और मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन क्लियर तो वही आपके सिस्टम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो सिग्नल ट्रांसमिटेड हो रहा है बाकी कोई भी चेंज नहीं कर सकता तो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी क्लियर सो मॉडिफिकेशन इंक्लूड राइटिंग चेंजिंग स्टेटस डिलीटिंग क्रिएटिंग and delaying or replaying replaying of transmitted message clear so jo bhi hum modifications hamare ho sakte hain like writing mein changing status mein deleting mein creating mein delaying mein and or replay replaying of transmitted message that is covered into the integrity clear so this is another very important part then we have uh, the uh, availability here yeah? so if we talk about the availability so availability requires that computer system assets be available to authorized parties when needed clear yeah? so this is called the availability <coughs> now the next one is the uh, access control so it required that access to information resources may be controlled by or the targeted system clear a target system then non reputation it required that the neither the sender nor the receiver of a message be able to deny the transmission so this is called non reputation then the next one there is the authentication authentication ensure that the origin of a message or electronic document is correctly identified with an assurance that the identity identity is not false clear so these are some basically security goals or security services that is provided under the cryptography clear 
now if we talk about the uh, security attacks okay yeah? so how many security attacks are related to this so say agar hum security attacks ki baat kare to jaise kis tarah ke hamare attacks aa sakte hain jo ki data transmission mein hamare system ko affect kar sakte hain jaise jo bhi transmission usko affect kar sakte hain to jaise hamara first agar hum system security ki baat kare security attack ki baat kare to this first one is the snooping snooping traffic analysis is the part to threat of confidentiality snooping and traffic analysis ye dono hamare मतलब ट्रैफिक को एनालिसिस करना कि कैसे कैसे हमारा कितना पैकेट कितनी देर में कितना पैकेट आ रहा है कितना एग्जिट हो रहा है इसको कहते हैं ट्रैफिक एनालिसिस ऑफ द पैकेट सो दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ थ्रेटिंग टू द कॉन्फिडेंशियलिटी सेकेंड वन इज द स्नूपिंग इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस क्लियर नाउ इफ यू टॉक अबाउट द अदर अटैक्स लाइक मॉडिफिकेशन Masquerading, replaying, then reputation. Clear? So these are the threats to integrity. ये integrity को affect करते हैं. जैसे हो गया modification, masquerading, replaying, and reputation. And the next threat to availability is what? Denial of service. Denial of service. So this is the next attack, basically. that is related to the availability clear so this is the next threat snooping ki main baat karu to snooping refers to the unauthorized access to or interception of data for example if file transferred through the internet may contain confidential information you all know jo bhi file transfer ho rahi hai usme confidential information ho sakti hai an unauthorized entry ya entity may intercept the transmission and use the contents for her own benefits clear yeah? so to prevent snooping the data can be made non intelligible to the interceptor by using encipherment technique clear yeah? so exactly yahi hota hai ki hamara jo data hai usko somebody can as can detect in between the transmission clear so usme changes kar sakta this is under the category of snooping <coughs> all of you are getting my voice properly yes sir clear so uh, kuch isme terms hai jo important hai jaise integrity confidentiality clear and then we have talk about the uh, non reputation clear so ye sab terms aapke individually bhi puche jate hain jaise security services ke andar humne aapko bataye confidentiality authentication integrity non reputation and access control then availability so uske baad agar hum baat kare security attacks ki maine aapko bataya security attacks mein hamare paas teen tarike ke threats hote hain ek to confidentiality threat dusra hota hai integrity threat teesra hota hai threat to availability Confidentiality में we have divided into snooping and traffic analysis, ठीक है? Integrity की बात करें तो we have modification, masquerading, replaying, reputation, clear? And the threat to availability की बात करें तो then denial of service. So these are some kind of attacks, clear? So ये सारे system को affect कर सकते हैं. Now <coughs> अभी हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे वी हैव द दीज टर्म रेगुलेटेड टू सिक्योरिटी अटैक्स जो हम अभी मैं आपसे बता रहा हूं ओके नाउ अब हम लोग कुछ टर्म बेसिकली इसमें यूज करते हैं साइज क्रिप्टोग्राफी में जैसे uh, आपको मैं बता रहा हूं दिस वे देखिएगा जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया क्रिप्टोग्राफी का दिस इज द आर्ट और साइंस encompassing the principles and methods of transforming an intelligible message into one that is unintelligible clear so ye message aapka jo transform ho jata hai intelligible message is in, into unintelligible message and then retransforming the message block back to its original form it is called cryptography 
this is the basic concept of cryptography or we can say the definition of cryptography iske andar kuch terms aate hain jaise plain text plain text kya hota hai jo original intelligible message hota hai usi ko hum plain text kehte hain jo hum log transmit karte hain jo original information hoti hai usi ko plain text kehte hain cipher text is the transform message usko jab hum encrypt kar dete hain ya usme kuch encryption algorithm laga ke usko hum change karte hain to that is called cipher text clear साइफर क्या होता है एल्गोरिथम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एन इंटेलिजिबल मैसेज इनटू वन दैट इज अन इंटेलिजिबल बाय ट्रांसपोजिशन एंड और सब्सिट्यूशन मेथड इज कॉल्ड साइफर साइफर ही वो काम करता है साइफर ही वो टेक्निक है या एल्गोरिथम है जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है क्लियर इसी को हम बोलते हैं क्या मेथड यूज करता है ट्रांसपोजिशन और सब्सिट्यूशन मेथड वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्या होता है ये की क्या होती है की होती है जिससे प्राइवेट की एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती है ठीक है तो की हमारा क्या है दिस इज दम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन यूज बाई द साइफर क्लियर नोन ओनली टू द सेंडर एंड रिसीवर जो की होती है जिससे मैसेज को इंक्रीज करते हैं बेसिकली तो ये सेंडर और रिसीवर को पता होती है क्लियर देन वी कम टू द एन साइफर एन साइफर क्या होता है दिस इज एन कोड बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेस्ट टू साइफर टेस्ट यूजिंग साइफर एंड ए की इज नोन एज एन साइफर देन वी है डी साइफर डी साइफर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेस्ट बैक इन टू प्लेन टेस्ट यूजिंग ए साइफर एंड ए की क्लियर तो दिस इज कॉल्ड डी साइफर क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है The study of principles and methods of transforming an unintelligible message back into an intelligible message without knowledge of the key is called basically इसको कोड ब्रेकिंग भी कहते हैं क्रिप्टो एनालिसिस को ठीक है ये आपको क्रिप्टो एनालिसिस कहलाता है then we have cryptology both cryptography and crypto analysis are known as cryptology. दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्रिप्टोलॉजी बन जाएगा क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टो वी हैव देन कोड कोड क्या होता है एल्गोरिथम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एन इंटेलिजिबल मैसेज इनटू एन अन इंटेलिजिबल वन यूजिंग ए कोड बुक इज कॉल्ड कोड क्लियर नाउ क्रिप्टोग्राफी में हमारे कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेशन यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स टू साइफर टेक्स तो ऑल द इनक्रिप्टेड encryption algorithm based on two graphical yes sorry two general principle pehla is substitution second one is the transposition to jo bhi encryption algorithm hai wo do general principle pe based hai substitution dusra transposition substitution mein kya hota hai each element in the plain text is mapped into another element clear जो भी हमारे प्लेस टेस्ट के एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट इंडिविजुअल मैसेज एलिमेंट वो सब आपके क्या हो जाते हैं मैप होते हैं अनदर एलिमेंट में जब ट्रांसमिट होते हैं उसी को साइफर टेस्ट भी कहते हैं हम लोग ट्रांसपोजिशन में क्या होता है एलिमेंट इन द प्लेन टेक्स आर ही अरेज ठीक है दोनों में अंतर है सब्सिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन में सब्सिट्यूशन में क्या होता है हम किसी भी एक टेस्ट को सब्सिट्यूट करते हैं दूसरे टेस्ट से ठीक है और ट्रांसपोजिशन में क्या होता है एलिमेंट्स इन द प्लेन टेक्स्ट आर री अरेज वही एलिमेंट्स रहेंगे बट वी विल री अरेज उनको हम शफल करेंगे या दूसरे फॉर्म में अरेंज कर देंगे जिससे उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी ठीक है जो ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी ओके सो द नंबर ऑफ कीज आर यूज एट एट देंडर एंड रिसीवर बेसिकली दे यूज द सेमेट्रिक की और सिंगल की और कन्वेंशनल इंक्रिप्शन ये सब हमारे बेसिकली सिमेट्रिक की इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट की क्लियर इसी को हम लोग प्राइवेट की भी कह सकते हैं या सिंगल की भी कह सकते हैं आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट हेलो ओके नाउ 
if the sender and receiver uses different keys then it is said to be public key encryption agar sender and receiver hamare different keys ko use karte hain transmission mein to isko hum bolenge public key encryption theek hai so दो तरह की की हो गई आपकी प्राइवेट की एंड पब्लिक की प्राइवेट की हमारे में सेम की होती है जो सेंडर और रिसीवर के पास होती है पब्लिक की में क्या होता है सेंडर और रिसीवर के पास डिफरेंट कीज होती है ठीक है नाउ द वे इन विच द प्लेन टेक्स इज प्रोसेस एग्जैक्टली ए ब्लॉक साइफर प्रोसेस ब्लॉक साइफर प्रोसेस क्या होता है द इनपुट एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट एट ए टाइम प्रोड्यूसिंग आउटपुट ब्लॉक For each input block, clear? Stream cipher क्या होता है? Stream cipher processes the input element continuously, producing output element one at a time as it go goes long along. Clear? This is called stream cipher. Now, if you talk about the crypto analysis, the process of attempting to discover X or K or both is known as crypto analysis. Okay, so the strategy used by the crypto analysis depend on the nature of the encryption scheme and the information available to crypto analysis. So there are various type of crypto analytic attacks based on the amount of information known to the crypto analyst. So, देख सकते हैं हम कौन कौन से Okay, so we have cipher text only. A copy of the cipher text alone is known to the crypto analyst. Crypto analyst, clear? Means, जो भी cipher text है उसकी एक copy crypto analyst के पास पहुंच जाए, ठीक है? दूसरा क्या है? Known plain text. The crypto analyst has a copy of the cipher text and the corresponding plain text. पहला वाला केस है कि ये सब हम जो बात कर रहे हैं ये सब वेरियस अटैक्स हैं जो क्रिप्टो एनालिटिक अटैक्स हैं जैसे पहला साइफर टेस्ट ओनली मतलब कि जो भी क्रिप्टो एनालिस्ट है उसके पास केवल साइफर टेस्ट पहुंचेगा अगर हम बात करें नॉन प्लेन टेस्ट तो मतलब उसके पास साइफर टेस्ट के साथ साथ प्लेन टेस्ट भी पहुंच रहा है चूज एन प्लेन टेस्ट की बात करें तो द क्रिप्टो एनालिस्ट गेन्स टेम्प्रोरी एक्सेस टू द इनक्रिप्शन मशीन they cannot open it to find the key however they can encrypt a large number of suitable suitably chosen plain text and try to use the resulting cipher text to deduce the key clear matlab wo sare methods use karenge plain text ko read karne ke liye clear because they don't have the key but they will try to find the key clear Now the next one is chosen cipher text. So the crypto analyst obtains temporary access to the decryption machine, uses it to decrypt several string of symbols, and tries to use the result to deduce the key. Clear? Stenography is also part of this. A plain text message may be hidden in any one of the two ways. The method of stenography conceals the existence of the message, whereas the methods of cryptography render the message unintelligible to outsiders by various information of the text. Clear? Yeah. Now we have some security services. We have discussed it now. Clear? Just like I have told you earlier. Now, what are the security mechanisms? This is very important. What are the security mechanisms? Clear? The one of the most specific security mechanisms in use is cryptographic technique. So, encryption or uh, we can say. Encryption like transformations of information are the most common means of providing security. Some of the mechanisms are encipherment, clear? Pali mechanism is just encipherment. Second one is the digital signature, and third one is the access control. 
clear so i think most of you are aware with the digital signature method or anyone can in give me the information about the digital signature any one of you class hello anyone have answers about the digital signature method okay and no response from your side okay so we have uh, what we have uh, talk about uh, encipherment then digital signature and then access control these are what these are the security mechanism clear now if we talk about the security attacks so there are four general categories of attacks kis tarah se attacks ho sakte hai security pe first one is the interruption so interruption is what an asset of the system is destroyed or becomes unavailable or unusable clear interruption ka matlab hai ki jo bhi asset hai system ka wo destroy ho jaye ya unavailable ho jaye aur unusable ho jaye so this is an attack on the availability destruction of piece of hardware cutting off a communication line or disabling of file management system so these are under the category of interruption basically now the next one is the interception this is the next attack basically interception is what an unauthorized party gains access to an asset this is an attack on confidentiality basically so unauthorized party could be a person or a pro program or a computer wire tapping to capture data in a network clear so illicit copying of the files so these are under the category of what you can say interception clear koi bhi unauthorized party hogi wo access kar sakti hai set mein theek hai so this is an attack on the confidentiality exactly you can see in the diagram we have a sender and receiver so sender sends the data to the receiver but in between the transmission we have a wedge dropper or forger which can takes the data clear or cache the data in between the sender and receiver capturing the data is there clear now next is the modification so an unauthorized party not only gains access to put to but tamper with an asset this is an attack on the integrity changing values in the data file altering a program modifying the content hello awaaz aa rahi hai sabhi 